good morning student today i am going to teach you fiber to fabric chapter number 3 and it is part 2 we have studied about wool uh, how uh, we get wool from sheep so this is part 2 for of ncert science book for class 7 so let's start uh, this uh, chapter that is fiber to fabric so today we will continue silk uh, silk but we will know about silk fiber so uh, silk fiber is generally animal fiber so why uh, it is animal fiber because it, it is obtained from silk worm so here you are saying silk worm so this is silk worm so uh, this is why it is a uh, animal fiber it obtained from silk worm so th this is animal fiber now uh, second question is what is seri culture this word is seri culture seri culture means rearing of silk worm so for getting silk we have to rear what silk worm so this is called seri culture so first of all we have to listen the story how silk was discovered to so, silk ki jo discovery hui thi wo kahan pe hui thi वो हुई थी चाइना में और चाइना चाइना में जो हुई थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हर एक डिस्कवरी के पीछे कुछ स्टोरी होती है तो हम आज अभी देख लेते हैं कि सिल्क का डिस्कवरी कैसे हुआ था तो सिल्क का डिस्कवरी बहुत ही मतलब बहुत पहले हुआ था और ये अननोन है एक्चुअली हुआ क्या था तो यहाँ पर एक स्टोरी है शी लंग ची जो जो एम्प्रेस जो ए जो कि एक इम्प्रेस थे तो तो इम्प्रर ने उनसे पूछा होंगटी जो इम्प्रर थे उन्होंने जो मलबरी ट्रीज था जो उनके गार्डन में था वो ख़राब हो रहा था उसका पत्ता जो था वो बुरी तरह डैमेज हो रहा था तो इम्प्रेस को उसकी रीज़न क्या वजह है कि उसका जो लिप्स है मलबरी ट्रीज का लिप्स है क्यों ख़राब हो रहा है तो उसका रीज़न पूछा इम्प्रेस ने उसको जो है देखा उसके मलबरी लिप्स में एक वाइट वाइट जो है वॉम नज़र आया और वो वॉम जो है वो मलबरी लिप्स को खा रहा था और और क्या और उन्होंने देखा कि वो जो सिल्क वॉम था वो जो वॉम था वो जो है एक साइनी कोकून उसके चारों ओर बना हुआ है तो कोकून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोकून जो होता है कि सिल्क वॉम को कवर करने के लिए होता है सिल्क वॉम जो है उसके अंदर कवर रहता है तो उन्होंने देखा कि एक चमकीला जो है उसके चारों ओर मतलब अगर सिल्क वॉम अगर ये है सिल्क वॉम जो है अगर ये है तो कोकून क्या हो जाएगा उसको पूरा कवर करने के लिए उसका पूरा बॉडी क्या हो जाएगा कवर उसके अंदर हो जाएगा तो उसके चारों ओर कोकून है मतलब ऐसे 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 करके उसका बॉडी पूरा उसके अंदर कवर्ड हो जाएगा तो ये कोकून देखा अब एक बार क्या हुआ कि एक्सीडेंटली मतलब अचानक जो है जो कोकून वाला कोकून जो था उनके चाय वाले कप में गिर गया तो जैसे ही गिरा और उन्होंने जैसे ही उठाया उसको हटाने के लिए तो एक बहुत ब्यूटीफुल डेलिकेट थ्रेड उसमें से निकल के आया उस कोकून में से क्योंकि गर्म गर्म टी में क्या हुआ कि वो अपने आप क्या हो गया कि थ्रेड बाहर आने लगा और जिसके वजह से जो है ये डिस्कवरी हुई चाइना चाइना में और चाइना जैसा कि पेपर और भी डिस्कवरी जो भी चाइना में हुई बहुत दिन तक उस सिक्रेट में रख रखते थे चाइनीज़ लोग कि ये बात बाहर नहीं जाए और हम लोग का ट्रेड जो है हम लोग का ट्रेड में मोनोपोली रहे और सिल्क इतना फेमस हो गया था उस टाइम कि एक जो रास्ता था जिसमें सिल्क के लिए लोग आते थे सिल्क का जो बिजनेस होता था दैट सिल्क जो रास्ता था उसका नाम ही हो गया सिल्क रूट तो ये स्टोरी है सिल्क सिल्क की अब हम लोग जाते हैं वापस जाते हैं कि आखिर ये होता क्या है कैसे इस ये सिल्क जो है कैसे सिल्क वॉम से आता है तो सिल्क वॉम जो ऑप्टेन करेंगे जिस प्रोसेस से सिल्क वॉम के रियरिंग से सिल्क जब हम ऑप्टेन करते हैं दिस प्रोसेस दिस इज़ कॉल्ड सेरी कल्चर ये सेरी कल्चर होता है अब क्या होगा कि ये जो फीमेल मौत है ये फीमेल मौत दिस फीमेल दिस फीमेल मौत 
अब ये फीमेल मौत जो है वो बहुत सारे अंडे देगी और अंडे देने के बाद जो क्या होगा कि उसमें से लार्वा निकलेगा तो लार्वा क्या होगा दिस इज लार्वा अब देखिए ये जो सिल्क मौत है सिल्क मौत का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है लार्वा से दिस इज कॉल इसको कहा जाएगा कैटरपिलर कहा जाएगा या सिल्क वॉम कहा जाएगा तो सो डोंट कन्फ्यूज ये वॉम की तरह लग रहा है और सिल्क देता है सो दिस इज कॉल्ड सिल्क वॉम और दिस यू हैव टू रिमेंबर ये कैटरपिलर भी कहा जाएगा इसका दोनों सेम ही नेम है अब क्या होगा कि ये अपने साइज में बढ़ेगा और उस उसका नेक्स्ट स्टेज जो होगा वो होगा प्यूपा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा नेक्स्ट uh, स्टेज जो होगा उसका स्टेज जो होगा प्यूपा अब इसमें क्या होगा कि ये जो है एक नेट जो है बनाएगा एक छोटा सा जो है जहाँ भी रहेगा वहाँ पे ये एक नेट वीव करेगा ये और नेट वीव करेगा उसके बाद क्या होगा ये जो सिल्क वॉम है उससे चिपक जाएगा और जो है ये अपने स्विंग्स करेगा एक साइड से झूले की तरह एक साइड से और उसका मूवमेंट कैसा होगा एट की तरह मतलब क्या हुआ कि जब ये ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने वाला रहता है सबसे पहले तो एक हो गया एक से क्या हो गया सिल्क वॉम बना सिल्क वॉम बढ़ने के बाद ये जो है कैटरपिलर जब अब दूसरे स्टेज में पहुंचने वाला है प्यूपा के स्टेज में पहुंचने वाला है तो ये किसी भी पे मतलब कोई भी चीज़ पे ये चिपक जाएगा अपना नेट वीव करेगा उसके बाद जो है ये जो है स्विंग करेगा अपने हेड को स्विंग करेगा साइड से साइड ऐसे स्विंग करेगा इन द फॉर्म ऑफ एट एट के फॉर्म में ये स्विंग करेगा और स्विंग करते करते क्या होगा कि ये अपने मुंह से क्या निकालेगा एक जो है स्लाइबा निकालेगा स्लाइबा निकाला और ये स्लाइबा जो होगा उसका जो स्लाइबा होगा वो जैसे ही उस पर हवा आएगा तो वो जो है क्या बन जाएगा वो बन जाएगा सिल्क फाइबर मतलब उसका स्लाइबा जैसे हम लोग का थूक थूक जो है लेकिन उससे नहीं लेकिन सिल्क के केस में सिल्क वॉम के केस में क्या हो गया उसका जो स्लाइबा है स्लाइबा दैट इज सिमिलर टू जो हम लोग थूक कहते हैं उसी को स्लाइबा कहा जाता है तो ये स्लाइबा जो है उसके मुंह से निकलेगा और ये एक हवा में सूख के जो कि ये प्रोटीन कंटेन करता है ये हवा में सूख के ये सिल्क फाइबर बन जाएगा अब अब कैटरपिलर क्या करेगा कि ये अपने ऊपर मान लो कि ये कैटरपिलर है और इस तरह जो स्विंग मतलब झूलने से एट के फॉर्म में झूलने से जैसे जैसे ये ऐसे मान लो कि ऐसे झूल रहा है तो इसके मुंह से क्या होगा कि स्लाइबा निकल रहा है इसके मुंह से स्लाइबा निकल रहा है और ये स्लाइबा जो है ये सूखते सूखते थ्रेड के फॉर्म में ये पूरे चारों ओर इसका पूरे बॉडी के चारों ओर कवर कर लेगा और बाद में पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सिल्क वॉम है तो ये जो स्टेज है दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा दिस स्टेज इज कॉल्ड दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा और ये प्यूपा का जो स्टेज है प्यूपा का स्टेज कहेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है ये जो कवरिंग है ये सिल्क नहीं सिल्क वॉम नहीं ये जो कवरिंग है ये जो ग्रीन कलर का हम हम लोग देख रहे हैं ये जो कवरिंग है जो स्लाइबा से उसके थूक से एक धागा बन गया और उसको चारों ओर कवर कर लिया दिस इज कॉल्ड कोकून ये क्या हो गया कोकून हो गया जैसे कोई ये हो गया कोकून जैसे कोई बच्चा जो है अपने ऊपर कंबल पूरा लपेट लेता है तो बच, बच्चा तो उसी के अंदर में है बट वो जो कंबल है ब्लैंकेट है उससे जो कवर कर लिया तो उसी तरह क्या हो गया कि उसके अंदर तो सिल्क वॉम है लेकिन उसके चारों ओर जो कवरिंग हो गया उसके वजह से जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड सिल्क दैट इज़ कॉल्ड कोकून ये जो कवरिंग है ग्रीन कलर का उसके अंदर येलो कलर का जो मैंने बनाया है वो नहीं जो कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड कोकून सो ये है कोकून अब जो है प्यूपा जैसे ही 
प्यूपा अब ये तो प्यूपा स्टेज हो गया पहले क्या हो गया पहले एक से हो गया लार्वा लार्वा से लार्वा डेवलप हो गया फिर ये जो स्विंग हुआ और एट के फॉर्म में जो है धीरे धीरे उस लाइवा निकाल के उसके बॉड अपने बॉडी पे पूरा कवर कर लेगा और ये कोकून बना लेगा और ये स्टेज को कहा जाता है प्यूपा अब प्यूपा जो है प्यूपा का फर्दर डेवलपमेंट होगा और कोकून के अंदर ही और कोकून के अंदर जो है मौत डेवलप हो जाएंगे मौत कैसे होंगे बिल्कुल जो है बटरफ्लाई के जैसे इस तरह डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये जो डिफरेंस है मतलब ये सिल्क जो ला, लार्वा जो है मौत में चेंज कर गया दिस इज़ कॉल मेटामोरफोसिस इसको क्या कहा जाता है प्रोसेस क्योंकि ड्रास्टिक चेंज है मतलब इसमें आपको कीड़ा नज़र आ रहा है और इसमें आप इसके पंख आ गए लेकिन इसमें इस स्टेज में जो है कोई डिफरेंट है हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये इसका लार्वा है तो ये जो है इसके अंदर में डेवलप हो जाता है फिर जो है ये जो सिल्क फाइबर जो आ, मिला हमको तो उसका जो है सिल्क आ, क्लोथ बनाया जाता है और जैसा बिल्कुल आ, ये क्या मिला फाइबर मिला फाइबर से क्या बनेगा यार्न बनेगा तो जैसा आ, हम लोग सिक्स क्लास में पढ़े थे तो सिक्स सिक्स क्लास में जो यार्न से कैसे फाइबर फाइबर से यार्न बना यार्न से कैसे फैब्रिक बना तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा तो यहाँ पे जो है फाइबर हम लोग इसीलिए इस इस बुक में उसके बारे में कुछ नहीं बस फाइबर कैसे मिलेगा बस यही दिया हुआ है तो यहाँ पे सिल्क जो होगा वो कोकून सिल्क यार्न जो होगा वो कोकून से मिलेगा मतलब वो जो कवरिंग था जो कवर कर लिया किससे मान लो कि ये ये हो गया आपका सिल्क वॉम और ये मान लो कि ये हो गया कोकून अभी मैंने उल्टा बना दिया ये हो गया कोकून तो ये कोकून ही से थ्रेड बनेगा मतलब फाइबर जो है कोकून ही से ये ही सिल्क फाइबर हुआ ना कि इसके अंदर ये तो ये जो होगा वो वेराइटी ऑफ जैसे डिफरेंट तरह का जैसे डिफरेंट तरह का ऊल होता है उसी तरह डिफरेंट तरह का सिल्क भी होता है तो सम ऑफ द नेम आर गिवन और उनके जैसे क्वालिटी ऑफ जो ऊल था डिफरेंट था उसी तरह ये सारे थोड़े थोड़े क्वालिटी में डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि इनको डिफरेंट मौत जो है उसको उस कोकून जो है वो डिफरेंट मौत जो है स्पन करेगा इसके लिए उनका जो है अलग अलग टेक्सचर हो जाएंगे हो जाएगा देखने में ज़्यादा कुछ ज़्यादा चमकीले होंगे कुछ ज़्यादा कोर्स होंगे तो ये सब जो है इनमें हो जाएगा कुछ ज़्यादा क्या हो जाएंगे स्मूथ होंगे साइनी होंगे ये सब ज़्यादा हो जाएगा तो अब जो है जो कॉमन सिल्क मौत है जिसके बारे में हमने स्टोरी भी कहा दैट इज़ मलबरी सिल्क मौत तो ये कॉमन सिल्क मौत है ये सॉफ्ट होगा लश्चरस होगा इलास्टिक होगा और बहुत सारे कलर में डाई भी हो जाएगा लश्चरस इलास्टिक और बहुत सारे कलर में डाई भी हो जाएगा तो ये जो है बहुत ही ओल्डेस्ट जो है ऑक्यूपेशन है इंडिया का और बहुत ही लार्ज स्केल में इसका किया जाता है तो यहाँ पे है कि आप जो है उसको सबको जलाइए उलन फाइबर को जलाइए फिर देखिए कि कैसा उसका स्मेल आ स्मेल आता है तो अब ये डिफरेंट जो है आपको फाइबर देखना है डिफाई करना है छू के देखना है कि कैसे ये फाइबर है फिर आपको जो है लाइफ हिस्ट्री जो सिल्क मौत का है उसका डिफरेंट स्टेजेस का फोटो चिपकाना है तो ये सब सारी एक्टिविटी है यू कैन डू आप अपने से कर सकते हैं नाउ अब कुछ जो फैक्ट हैं जो हम लोगों को पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये जो रीलिंग की बात कही गई है जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ये यहाँ चाइन चाइना जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है और और इंडिया भी बहुत अच्छा खासा पोजीशन में सिल्क सिल्क का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया भी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्क वॉम का रियरिंग होता है मतलब सेरी कल्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है नाउ अब एक्चुअली होता क्या है ये तो हमने देखा थियोरेटिकली कि आ, कैसे आ, ये पहले लार्वा स्टेज में होता फिर प्यूपा में जाता है और उसके बाद जो है फाइनली सिल्क मौत बन जाता है नाउ व्हाट हैपन एक्चुअली ये कैसे फार्मिंग होती है रेयरिंग कैसे होती है जैसे हमने ऊल के सिप के केस में देखा हुआ था तो यहाँ पर जो एक सिल्क मौत जो है वो करीब करीब हंड्रेड लेग्स 
एक से देगी मतलब सौ अंडे देती है और उस अंडे को कहाँ पे रखा जाता है कपड़े में रखा जाता है और या तो क्लोथ में रखा जाता है नहीं पेपर में और उसको कहाँ बेचा जाता है सिल्क सिल्क वॉम फार्म के पास बेचा जाता है फिर उन अंडे को बहुत हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है अच्छे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे नहीं तो क्या होगा वो अंडे सारे खराब हो जाएंगे और उसमें से हैचिंग नहीं होगा लार्वा नहीं बनेगा जो कि सिल्क मौत बनाता है अब ये अंडे को थोड़ा वार्म सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं वार्म सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है इन अंडे को और उस अंडे में से निकलता है लार्वा अब ये लार्वा जो को बहुत सारा पत्ता खिलाया जाता है ये लार्वा को क्या कहते हैं कल कैटरपिलर इनको बहुत सारा पत्ता खिलाया जाता है मलबरी का और ये मलबरी जो है खा खा के बहुत सारे पत्ते को खा खा के ये क्या हो जाते हैं बहुत जो है इनका बॉडी जो है वो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सिल्क मौत जो है ये मलबरी लिप्स है उसके बाद आप जो है गूगल करके आप देख भी सकते हैं मलबरी लिप्स मलबली ट्रीज कैसा होता है ये लार्वा है और ये कोकून है ये लीफ और मल मलबरी है देन अब ये लार्वा को जो है लार्वा को एक क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाता है मतलब किस में रखा जाता है उन एक क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाता है जिसका मैंने वीडियो भी भेजा था इसको क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा इसको किस में रखा जाएगा क्लीन बैम्बू ट्रे में मतलब जो बांस का जो एक ट्रे बनाया जाता है इनको इनके लिए उसमें इसको ये जो जो भी ये सिल्क मौत हु ये सिल, सिल्क मौत हुए उनको जो है ये बैम्बू ट्रे हुआ इसमें सिल्क मौत है ये सिल्क सिल्क मौत नहीं लार्वा है और उसके साथ क्या दिया जाता है पत्ता सब दे दिया जाता है मान लो कि ये पत्ता है मलबरी लिप्स का दे दिया गया बहुत सारा पत्ता जो फ्रेशली लिप्स फ्रेशली चॉप लिप्स है और ये 25 से 30 दिन मतलब लगभग एक मंथ का ये रहता है कि वन मंथ जो है ये लोग खूब इन लोगों को खूब खिलाया जाता है और 25 मतलब 25 फाइव टू थर्टी डेज़ के बाद ये उस टाइनी बैम्बू जो हमने बनाया था ये टाइनी बैम्बू है और यहाँ पे ये हमारा सिल्क मौत है अब ये जो है इसमें सुंदर सा जो है कोकून बनाते हैं इसमें ये बहुत सुंदर सा जो है स्पिन करेंगे कोकून को और और यहाँ पे स्मॉल रैक और ट्विक्स होता है इस ट्रे में जिससे कि ये कोकून जो है उसे अटैच हो जाता है अब कोकून जो है कोकून uh, uh, के अंदर जो है यहाँ पे सिल्क यहाँ यहाँ कैटरपिलर और सिल्क वॉम जो होंगे वो कोकून कोकून uh, यहाँ पे जो है बनाएंगे और उसके अंदर जो है सिल्क मौत जो है उसका डेवलपमेंट होगा क्योंकि ये कोकून वाला स्टेज जो होता है प्यूपा का स्टेज होता है और प्यूपा के स्टेज के अंदर जो है सिल्क मौत का डेवलपमेंट होता है अब सिल्क को कैसे निकाला जाता है इसमें इसमें बहुत सारे कोकून मिल गया उसके बाद ये सिल्क फाइबर जो होता है उसको ये जो सिल्क फाइब कोकून में जो सिल्क जो होता है उस उसको क्या किया जाता है जैसे जो जो रानी थी जो ये खोज रही थी कि क्यों मलबरी के टिप्स जो स्टोरी मैंने सुनाया उसमें क्या था गरम चाय में वो कोकून उसका गिर गया कोकून गिर गया और जब उसने उसको हटाने के लिए निकाला तो बहुत सारा सुंदर सा उसमें से धागा निकला तो जो गरम चाय था मतलब टेम्परेचर पे क्या हो गया कि अलग अलग धागा निकल गया सो इन दिस इन द सेम वे इसी तरह क्या होगा कि सन सन की गर्मी में दिन बॉइलिंग से या उसको स्टीम से एक्सपोज करके सारे सिल्क फाइबर को जो है निकाल लिया जाता है और ये जो थ्रेड है कोकून से निकालने का जो थ्रेड है मान लो कि हमने बनाए ये सिल्क वॉम है और इसके ऊपर क्या हो गया ये सिल्क थ्रेड है मतलब कोकून है ये कोकून है अब इस कोकून से जब हम निकालते हैं सिल्क थ्रेड को इस कोकून से हमने निकाला या तो सन के प्रेजेंस में मतलब धूप में सुखा के या हमने बॉइलिंग किया उसको या हमने जो है स्टीम जो होता है भाप दिया भाप से भी अलग हो गया तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज़ कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क इसको क्या कहा जाता है रीलिंग ऑफ सिल्क कहा जाता है और रीलिंग जो है एक स्पेशल मशीन से किया जाता है और मशीन से 
किया जाता है और और उससे ही कोकून से सिल्क फाइबर निकाला जाता है अब उसके बाद जो है सेम प्रोसेस जो वीपिंग कैसे जो है वीपिंग हुआ था या नीटिंग हुआ था उस सब से जो है सिल्क से सुंदर सा कपड़ा बना लिया जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट फाइबर टू फैब्रिक ऑफ क्लास सेवन सो थैंक यू